Jamii yetu, jamii yetu. Na ndugu zangu waheshimiwa wa, wa vyombo vya utoaji haki katangu dizeni Tanzania. Katika kupata haki. Na katika kazi zozote they are all temporary. Mimi niko hapa temporary, makamu wa rais temporary. Everybody is temporary because even the life is so temporary. Lakini Tanzania yetu sio temporary, itaendelea kuwepo. Kwa hiyo tuilinde hii Tanzania yetu ambayo is not supposed to be temporary. It's supposed to be there permanently. Hii hii ni jamii yetu. Wito wetu mkuu tunaotoa kwa ajili ya wale wanaoishi katika mabonde ni kwamba wasijisahau na kuona mvua zimekwisha maana mara nyingi katika mkoa wa Kagera huwa hatuna kipindi cha kiangazi cha mwezi mzima. Kwa hiyo pamoja na kwamba zimekwisha mvua ambazo ni kubwa bado zipo zile ambazo zinaendelea kunyesha kwa kipindi kinachokuja. Hii hii ni jamii yetu. Ndoa imekuwa ndoano nimemleta mtoto wako. Mimi ndio nilikuwa na siku nyingi ndio nitafuta mwanaume mwishoe. Mama yangu nimeleta mtoto wake. Hii hii ni jamii yetu. Bado wakafanya kazi nyingine. Kwa lazima wale na wanaume bwana. Wana wanawake wengine papa anabeba zege, wanapiga kokoto, wanapiga mawe, wanapiga magari. Unajua amna kitu kizuri sana kama kufata sheria. Sheria ya nchi au ya ya sehemu husika kitu bora zaidi. Hii hii ni jamii yetu. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha jamii yetu kila siku ya Jumamosi kuanzia saa kumi na moja kamili jioni hadi saa kumi na mbili Hapa hapa Radio Kasibante FM. <tos> Ni kukaribisha sana ndani ya jamii yetu. Leo ni Jumamosi ya tarehe tano ya mwezi wa moja ni mwaka mbili Tukiwa tumepikisha siku chache sana kuumaliza mwaka mbili na kwenda mwaka tatu Nikukaribisha sana yu wewe ambaye unanisikiliza mimi Richard Karumna na leo tutangazia eh, swala zima la ewa ukaa. Tunajua kwamba ni kitu kipya masikioni mwenu lakini tutaliangazia kwa upana wake ili kila mmoja aweze kufahamu kila ambacho tutaweza kukizungumza hapa na kwa ajili ya ufafanuzi zaidi unaweza ukanitumia ujumbe wako mfupi kupitia namba 0622738484 0622738484 nikukaribisha sana kama nilivyotangulia kusema naitwa Richard Karumna twende sambamba mpaka pale saa 12 kamili ambapo nitakuwa natamatisha kipindi iki sasa unaweza kujipumzisha mahali ambapo ni tulivu salama na uhakika huku ukiburudika na muziki laini au kutazama picha na matukio mbalimbali kupitia screen kubwa zinazoonyesha vizuri Sky Motel ni mahali pekee katika manispa ya Bukoba ambapo unaweza kupumzika katika chumba bora kubwa hewa safi na chenye huduma zote muhimu huku ukiwa na uhakika wa usalama wako na mali yako Tupo hamgembe jirani daraja la kanoni tunayo gado mizuri na yovutia yenye upepo mwanana kwa ajili ya kupumzika kupata kinywaji chakula au kufanya shughuli zako na sasa tumeboresha parking ya magari eneo kubwa na lenye ulinzi saa 24 karibu Sky Motel Bukoba ujipatie huduma ya malazi vinywaji aina mbalimbali moto au baridi nyama choma kuku choma ukiambatanisha na ugali au matoke yani ni wewe tu mwenyewe makanga ya kuku mbuzi au samaki na kadhalika supu ya kuku samaki mbuzi na ngombe ipo hapa ndo Sky Motel ndani ya Bukoba Nam, ah uh, tunakushukuru sana Sky Motel kwa kuwa pamoja na sisi. Ni hoteli bora katika manispa yetu ya Bukoba lakini pia kwa mkoa wa Kagera kwa ujumla. Kama nilivyotangulia kusema, mimi naitwa Richard Karumna. Uh, ujumbe wako mfupi unaweza ukautuma kupitia namba 0622738484. Nene, 0622738484. Niende kukaribisha sana uwe pamoja na mimi ndani ya jamii yetu ambayo tutakamilisha nayo saa mbili za jioni hii. Sasa kama nilivyotangulia kusema nimesema kuwa hiki ni kitu kipya masikioni mwetu lakini lazima tukifahamu kwendana na dunia inavyokwenda. Najua kama ambavyo unajua kwamba hewa ukaa wengi hawaifahamu. Hii tunasema lazima tupande miti ya asiri ili kuweza kukabiliana na tatizo la uchafuzi wa mazingira yani kuna watu wenye viwanda sisi huku hatuna viwanda lakini lazima tukabiliana hali hiyo ili kuweza kuendana na mazingira huyu ni mtu kutoka ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira anatueleza kwa ufupi sana na kuelezea kila ambacho kinafahamika ndani ya hewa ukaa nini ambacho kinafanyika nini biashara hii inakifanya yani unawezaje ukapata pesa kupitia biashara hii sasa tega sikio nenda na mimi ndani ya jamii yetu mwambie na mwenzako kuwa kuna biashara kubwa inakuja ni biashara gani ni biashara ya hewa ukaa tunatafutia na fursa na hapa utaweza kuelewa kila ambacho ninaweza kukizungumza hapa ya namna tunavyoweza ku 
kupunguza kupunguza uzalishaji wa hewa ya carbon ambayo inguza kupunguza uzalishaji wa hewa ya carbon ambayo ni hewa haribifu katika mazingira biashara hii inatambulika kupitia uh, makubaliano ya Paris ambayo katika uh, fungu la au tunasema sehemu ya sita ya makubaliano ya Paris yanataka nchi zilizoendelea zenye viwanda duniani kutoa fedha kwa ajili ya nchi zinazoendelea kama Tanzania ili ziweze kuingia katika shughuli ya kuboresha mazingira, kutunza mazingira, kuhifadhi mazingira na badala yake kusaidia katika kunyonya kunyonya hewa ya carbon ambayo inazalishwa kupitia uh, uzalishaji wa viwandani, matumizi ya mafuta yasiyokuwa salama kwa mazingira wananchi waanze sasa kutunza mazingira taasisi zitunze mazingira hili waweze kufikiwa na wawekezaji wenye nia ya kununua maeneo yaliyohifadhiwa vizuri ndani ya nchi yetu kwa biashara hii inaratibiwa kupitia makubaliano ya Paris sasa hapa nchini tayari serikali imeshaanza kuandaa kanuni za kuratibu biashara hiyo pamoja na mwongozo ofisi ya makamu wa rais ndiyo yenye jukumu ya kuratibu biashara hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanataka kupata taarifa za ziada, wanakaribishwa sana ofisi ya makamu wa rais, wanatakiwa kutembelea tovuti zetu, lakini vile vile kutembelea ofisi ya makamu wa rais kwa ajili ya kuweza kupata miongozo ya namna bora ya kuifanya hii biashara. Kwa sasa tayari nchi imeshajiandaa kuingia katika biashara hiyo. Hasa hasa niwapongeze sana kujadili swala la bidhaa ama biashara ya carbon. Hewa ukaa tunaita and carbon dioxide. Yaani niwapongeze sana. Kwa sababu hapa nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania tumepoteza fedha nyingi sana. Ni naamini kama ulivyomsikia huyo kutoka ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira ameweza kueleza hivyo. Na nimekuambia kwamba tuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba 0622738484. 0622738484. Je, Je, biashara hii kwa mkoa wa Kagera imekaa namna gani? Tunaambiwa kwamba tayari kuna baadhi ya makampuni ambayo yameanza kufanya biashara hii, biashara ya ewa ukaa. Imekaaje hii? Tutaweza kusikia nini maana harisi ya ewa ukaa? Nini ambacho kinapaswa kufanyika? Wewe mkulima wa ewa ukaa, inabidi ulime nini na nini? Nini ambacho unapaswa kukifanya? Lakini ni kuhakikishia kwamba tayari mradi umeingia mkoani Kagera na kule Karagwe tayari sasa wameanza kufanya biashara hii. Nini matarajio ya wana Karagwe? Tupate ufafanuzi kidogo pia katika eneo hilo, yani eneo la Ewa Uka. Pia naye umsikilize huyu ambaye ni mmoja ya wakurugenzi wa kampuni isiyo ya kiserikali inaitwa Cadres. Yeye amejaribu kufafanua ni kwa jinsi gani hawa wameweza kupata kila ambacho wanaweza kukizungumza. Si pesa, bali ni namna gani Ewa Uka. Najaribu hapa kukupa kila ambacho kinaendelea kufanyika. Kama nilivyotangulia kusema mimi naitwa Richard Karumna. Ebu nitumie ujumbe wako mfupi kupitia namba 0622738484. Tunapambana na mazingira. Mazingira yanapambana na sisi. Sisi tumeweza kupambana nayo kwa namna gani? Lazima tupambane nayo. Juzi umesikia hapa video na vi, video vimekuwa vikitolewa na baadhi ya watu kwamba ngedere wamekuwa wengi katika maeneo mbalimbali ni kwa sababu gani ni uharibifu wa mazingira ambao umekuwa ukijitokeza tunakata vis, misitu na vichaka ambavyo wanyama hao wanaishi lakini sasa baada ya kuvikata jamaa hawa wanakuja kwetu wanakuja kula ndizi wanakuja kula mahindi wanakuja kula marage ambayo sisi sasa tunalima ambao sasa ambao tumekata miti yao nini ambacho kinafanyika tuendelee kutega sikio uendele kuwa nami ndani ya jamii yetu mpango tulio nao wa hewa ukaa ni mpango maalum ambao umeanzishwa na wenzetu wa nje kwa maana ya Ulaya na lengo la mpango huu ni kwamba unalenga kusaidia wakulima ambao wanazalisha mimea au miti ambayo inafyonza hewa ukaa wazidishe kampeni ya kuzalisha hiyo miti ili hiyo miti ipunguze hewa ukaa ambayo imetokana na wenzetu ambao wana wame wa nchi zilizoendelea ambao wanazalisha hewa nyingi sana ya ukaa ambayo inabidi 
itolewe ewan kwa hiyo sisi mwaka jana tumeanza utaratibu huu wa kuwasirikisha wakulima na kuwasajili kwenye mpango ili waweze kupata ruzuku ambayo itawasaidia kuongeza kipato na kwa sababu sisi tunafanya biashara yetu na wakulima na wakulima wanafanya wana, wana miti ambayo ni rafiki ambayo ni miti ambayo inaku, iko inakubalika kwenye kilimo mseto kwa hiyo tumea, tulianza mwaka jana na kwa majaribio na wakulima wanne baada ya wakulima wanne tukaongeza wakulima mia moja na baada ya wakulima mia moja tukaongeza wakulima elfu mbili kwa hiyo e, hatua ya kwanza ya majaribio ikawa washirikisha wakulima elfu mbili na mia moja na nne wale wakulima wa elfu mbili mia moja na nne e, wakulima wapata elfu moja na mia tano walio tulioanza nao kwa namna ambayo tulikuwa tunawainga wa register wameisha pata e, soko la kiasi cha hiyo ukawa ambacho wamezalisha wanazalisha au kina fuse wanamire miche miti yao ambayo wanayo kwenye mashamba na tumesha pata hela zao zaidi ya milioni mbili na themanini ambazo ndani ya wiki mbili zichazo tutaanza kuzigawa kwa wakulima na pia tumesajili tumeendelea na usajili wa wakulima tumesha sajili wakulima wengine 4772 na sasa hivi tunaendelea na zoezi la kuwasajili wengine wapatao 3305 na ikifika mwishoni mwa mwaka huu ni lengo letu kuwa tumesajili wakulima wapatao 45500 na tano, ili tuweze kuwahusisha na kuwaingiza wakulima wengi waweze kunufaika na mradi huu Tuko katika wilaya za Karagwe, Kierwa, Misenyi, Mureba pamoja na Biharamuro. Lakini mradi huu ulianza katika sehemu mbili za Karagwe na Kierwa. Na nadhani tayari sasa tunaendelea kupata kila ambacho nimejaribu kuwaeleza. Uelewa kila ambacho kinazungumzwa juu ya biashara ya Ewa Ukaa. Kuna siku tayari waishawahi kusema kuwa pesa ipo na pesa iko wapi lazima uitafute. Ni kwa namna gani unaitafuta ni kupitia katika eneo hili. Ni kwamba wale wenzetu wameweka fedha nyingi katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya biashara hii. Biashara hii si kwamba unaenda sokoni unauza unanunua, bali ni kupanda miti na kuweza kupata ewa ile inayohitajika na kila ambacho kinakuwa kinatakiwa kinafanyika. Nimekuambia nitumie ujumbe wako mfupi kupitia 0622783488. Endelea kuwa nami ndani ya jamii yetu kupitia ujumbe wako mfupi 0622783488. Mwisho wa kipindi nitaweza kuupitia ujumbe huu kuweza kusoma. Nimebaki na dakika chache sana au ninazo dakika nyingi ambazo zitaweza kuniwezesha kusoma ujumbe wenu mnaotuma siku ya leo. Twende kuwapata wadhamini tukiwa tunazungumzia swala zima la Sky Motel ambao sasa ni hoteli bora katika manispa yetu ya Bukoba na mkoa wetu wa Kagera. Sasa unaweza kujipumzisha mahali ambapo ni tulivu, salama na uhakika. Huku kiburudika na muziki laini au kutazama picha na matukio mbalimbali kupitia screen kubwa zinazoonyesha vizuri. Sky Motel ni mahali pekee katika manispa ya Bukoba ambapo unaweza kupumzika katika chumba bora, kubwa, hewa safi na chenye huduma zote muhimu huku ukiwa na uhakika wa usalama wako na mali yako. Tupo Hamgembe jirani daraja la kanoni. Tunayo gado nzuri na yovutia yenye upepo mwanana kwa ajili ya kupumzika kupata kinywaji chakula au kufanya shughuli zako na sasa tuweboresha parking ya magari eneo kubwa na lenye ulinzi saa 24 karibu Sky Motel Bukoba ujipatie huduma ya malazi vinywaji aina mbalimbali moto au baridi nyama choma kuku choma ukiambatanisha na ugali au matoke yani ni wewe tu mwenyewe makanga ya kuku mbuzi au samaki na kadhalika supu ya kuku samaki mbuzi na ngombe ipo hapa ndo Sky Motel ndani ya Bukoba na kushukuru sana Sky Motel kwa kuwa pamoja na mimi. Ujumbe wako mfupi nitaupitia kupitia namba 0622783488. Na tayari nishawahi kuambia kwamba ukihitaji kuandaa kipindi chako cha kijamii basi tuwasiliane kupitia namba 
hiyo lakini ni kueleza sasa kwamba nini ambacho kinafanyika tayari vikao vimefanyika tunaye waziri mwenye dhamana ya muungano na mazingira Je, Selemani Jafu kwa sasa anaitwa daktari ambaye sasa naye anatupitisha vile vikao ambavyo vimekuwa vikifanyika mara kwa mara kuona namna bora ya kufanya swala la EWK na ni kuhakikishia kwamba serikali tayari iko kwenye mkakati mkubwa au kanuni zinaendelea kutungwa kwa ajili ya kuweza kuendesha biashara hii ya EWK tayari serikali inatambua kuwa huko ndiko pesa zilipo. Sasa usiwale mwananchi ambaye unasikiliza jamii yetu jioni ya leo. Kama nilivyotangulia kusema, mimi naitwa Richard Karume, tumsikiliza waziri kila anachokizungumza. Tu biashara ya hewa ukaa nchini Tanzania. Tumepata fursa ya kukutana na kampuni kubwa ya Black River ambayo shirikiana na wadau wa hapa nchini wameweza kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kufanya majadiliano mapana katika biashara ya hewa ukaa. Kikao chetu kimeenda vizuri na hata hivyo Nimeagiza kwamba timu yetu ya wataalamu ikihusisha wizara mbalimbali, wizara yetu ikiwa kama ni wizara mratibu wa mambo yote, lakini wizara ya fedha, wizara ya mali asili na utalii na hali kadhalika wadau wengine wote wanaohusikana na mambo ya biashara hewa ukaa. Sasa kubwa zaidi ni kwamba tuna matarajio kwamba vikao hivi vitakuwa vinaendelea kwa wataalamu wetu na, wa, na wenzetu wa wawekezaji katika upande huo imani yetu kwamba mjadala huo utapoenda vizuri mwisho wa siku ni kwamba tutawafahamisha wa Tanzania wapi tumefikia katika mjadala mpana wa EWK lakini tunapozungumzia masuara ya EWK unaweza ukusituelewe kwa urais na kwa waraka lakini nimejaribu kushare na wewe baadhi ya vitu na hapa tutawasikia wale watu ambao wameshanufaika na masuara mazima ya EWK katika kijiji cha Rugenesi kule wilaya mkoani Mtwara tutawasikia hao wataalamu ambao tayari wamepata pesa. Walianzaje? Walipata pesa namna gani? Na sasa wanapata zaidi ya milioni moja na kitu kuanzia milioni tisa Sasa ni kwa namna gani we utanufaika na hicho? Tuma ujumbe wako mfupi kupitia 0622783484. Nani nitaweza kusoma hapa studio. Swala zima tunazungumzia ewa uka mimi naitwa Richard Karumna ni kuambie kuwa huku sasa ndipo wajanja walipohamia katika masuala mazima ya zao raewa ukaa awamu ya kwanza tulipata pesa shilingi milioni tisa laki nane na themanini lakini pia awamu ya pili nayo pia tukapata hiyo hiyo awamu ya tatu tukapata milioni thelathini na mbili na sabini na tano elfu lakini awamu ya nne tumepata shilingi milioni mia moja ishirini na nane Hivyo fedha hizi tunajua katika utaratibu wa kuweza kuziendeleza miradi kuendeleza miradi katika kijiji cha Rugonesi na wana kijiji wa kijiji cha Rugonesi hiki wanaendelea kufaidi na tayari wamejua kwamba msitu una faida zake na ndio maana wanaendelea kushirikiana na VGS kwa maana ya kulinda msitu na kuutunza ukizingatia tuna zahanati hapa lakini pia tuna madarasa mawili tumetoa bima kwa wananchi wetu kijiji cha Gonesi takriban kama kaya 293 hizo tumezikatia bima ya afya katika kijiji cha Gonesi ni takriban asilimia kama 95 za wakazi wote wa kijiji cha Gonesi lakini pia tumebahatika kwa ajili walimu wawili katika shule ya msingi Gonesi kwa maana ya maendelezo kwa kuweza kusaidia wanafunzi wetu ili waweze kupata elimu bora hawa ni wadau wengine TFS hawa ni wakara wa misitu nchini ambaye naye pia anazungumza swala zima la ya ukaa tukiwaambia kwamba tayari sasa wajanja wamehamia huko TFS wenyewe wanaeleza kwa ujumbe wako mfupi kupitia 0622783484 nitaweza kusoma hapo baadaye endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hiyo mimi naitwa Richard Karume nataka kusomea ujumbe huu mwisho wa kipindi iki ili kuweza kwenda sambamba na mimi lakini zingatia tuma ujumbe mfupi kupitia katika namba hiyo na uona jikita kusiana na ewa uka. Ni kuambie kwamba uko sasa ndiko watu walipohamia. TFS naye anatueleza kusiana na ikaboni au ewa uka katika jamii yetu na nini umuhimu wake. Lakini pia ni kuambie ewa uka si kupata fedha tu bali ni utalii. Mimi ninaitwa Joseph Sendwa ni afisa utalii mkuu katika wakala wa misitu Tanzania TFS. Uh, TFS inashiriki haya maonyesho ya karibu kill fair haya ni maonyesho ya kimataifa ambayo yanafanyikia hapa nchini na eh, yanawaleta wale mawakala wa utalii wakubwa kutoka masoko yetu ya kimataifa hapa nchini ambapo sasa tunakutana nao hapa hapa nchini 
na hivyo sisi ni fursa yetu kubwa kuweza kufikia masoko yetu tukiwa katika ardhi yetu hapa hapa nchini kwa hiyo tumeona hii fursa tusi tusikose kwa sababu tuna vivutio sisi vya aina ya pekee kabisa ambavyo e, vinatoa fursa ya kufanya usitu na utalii katika misitu ya mazingira asilia ambayo kwa Kiingereza wanaita nature forest reserves na huu utalii unaofanyika ni wa kipekee kabisa upati maeneo mengine kwa ukamili wake da, badala yake ni ndani ya misitu yetu tu ambao unaongozwa na misingi ya utalii ekolojia ecotourism na ni kama unavyojua sisi hapa si hao tu agency au wakala wa utalii wa kimataifa bali pia na hawa ma, wakala wetu wa hapa nchini ma tour operators pia ni walengwa wetu kwa hiyo tumepata fursa kupitia kuna semina mbalimbali ambapo wanahudhuria wa makala wa semina pamoja na B2B wanasema business to business kama ni ilivyotangulia kusema naitwa Richard Karumna lakini pia ni kuambie kuna baadhi ya sehemu miradi hii imeanza kuwanufaisha wananchi kule Karagwe huyu ni mmoja wananchi ambaye ameweza kunufaika na mradi kwa ajili ya naitwa January Jeremia Rubonera. Kwa hivyo hewa ukali kama tumezoea ila tuelekezwe kwa maana hewa ukali. Ili tumezoea kulima hivyo. Tumezoea kulima hivyo tupa bonus na ni ya, ya malipo. Kwa ajili ya kuuzia hewa ukali, kupunguza ile kemiko. Pia na sisi tupata matunda. Tauzi wenzetu wenze, matunda. Na tunapokuwa tumelima matunda na ni miti naweza kuwapa ajira watu wengine ambao hawana miti. Tutakuja kufanya tupata kibarua pale. Kwa jina naitwa Alfredina Mnyambo, mzaliwa wa Kaisho, wilaya ya Kierwa. Nilipokipokea kuhusu kilimo nimepokea nime kwa uzuri kabisa na tutajitahidi kuhamasisha wakulima mimi kama mwanakamati wa Iwauka tutawahamasisha wakulima wazidi kupanda miti zaidi, miti rafiki na mazingira wapande kwa wingi zaidi tutawahamasisha vijana wazee na wanawake kiujumla kukauka sio rahisi miti yetu miche yetu inayokuja na tunaenda kuwapa wakulima hata ungeipanda kwenye kiangazi haiwezi kukauka huyo ni mmoja wa wananchi lakini wapo wananchi wengine ambao wanazungumzia mradi huu tuwasikilize vizuri kila ambacho wameweza kukizungumza kuhusiana na mradi wa hewa ukaa watatoa elimu kila ambacho wameweza kukielewa na ambacho wanakifahamu juu ya hewa ukaa nini ambacho wananufaika nacho hawa ni kutoka kule Karagwe na Kieru ambao pia wamezungumza na jamii yetu nikusii uendelee kuwa na mimi lakini pia tuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hiyo ambao mtausoma mwisho wa kipindi iki jina naitwa Crisant Kahuruzi pokea vizuri sana na wameufurahia na wakati tunawapa hela ya hewa ukaa wengi walikuwa wakiushangilia na kama kuungelikuwa ni kushangilia nafikiri tuongeri shangilia kwa pamoja mm. na kupiga na makofi wananchi wengi hawajui miradi ya hewa ukaa mm. wewe umejifunza nini katika hili mimi katika hewa ukaa nimejifunza kwamba tutapata faida kwa kulinda mazingira na kupata hewa safi na kupata kipo, kuongeza kipato kwa mkulima. Ni waombe kwamba wajitokeze kwa wingi waje tuwaunganishe kwenye umoja wetu na wengine tuwape maelekezo jinsi watakavyoendeleza mradi wetu huu. Ujio wa sehemu hii za Katavi kwa kweli imefaidika na vitu vingi. Moja kubwa zaidi ni kuona misitu ya asili ambayo ni mikubwa sijawahi kuiona kitu kingine faida ya hewa ukaa ambayo imejenga madarasa mengi na mahospitali vitu ambavyo eh, sijapata kuona vitu kama hivyo nimetembelea kijiji kimoja kinaitwa kile ambacho wamewakatia bima wananchi hilo nalo ni swala la kubwa sana kwetu tuna misitu mingi iringa ya kupandwa na sisi tunaomba kama wao wabia wapo wakuja kununua hewa ukaa wangefika. Mimi hapa ninayoongea hapa nina misitu karibu ya ekari 1200 hivi. Ziara tulifanya eh, wilaya ya Tanganyika kujifunza hewa ukaa carbon credit. Hii ndio suluhisho la kuleta ajira kwa vijana na wana, eh, wana, eh, vijana wote katika vijiji 
ndani ya nchi hii. Mimi kwa jina naitwa Christian Mugizi, ni mwenyekiti wa Amkosi ya Kiruruma. Kini vile vile mimi ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya umoja wa Kilimoai na Sokoraki, Karagwe na Kerwa. Kwa hiyo tuko katika utaratibu wa kuunda kunda umoja ambao tunategemea kwamba umoja huo utakuwa umoja wa Karagwe peke yake ni pamoja na wilaya nyingine za mkoa wa Kagera. Elimu hii ya EWOKA ni kwamba ni hifadhi ya mazingira kwa ajili ya mazingira yetu lakini vile vile EWOKA ni sehemu moja wapo ambayo inatufanya sisi kutengeneza ewa kwa wale wenzetu ambao wa mataifa ya nje ambao wamekuwa na viwanda vikubwa vimeweza kuharibu hali ya hewa katika dunia. Kwa hiyo sisi ni chachu moja wapo ya kutengeneza hewa katika dunia kwa ajili ya watu kuvuta hewa nzuri ambayo ni hewa ya oksijeni ambayo ni manufaa kwa binadamu katika maisha. Sisi tutanufaika sana kwa sababu kitu cha kwanza kwa familia zetu kwa yale mavuno tutakayo yavuna ambayo yanatokana na, na miti yetu taweza kupata faida ambayo ni kupeleka watoto shule na kwa matumizi mbalimbali ya familia kwa ujumla ili iweze kusimama vizuri katika familia. Mimi kwa majina naitwa Anastasia Arnold kutoka Amkosi ya Kituntu Igurwa. Mimi kitu nitakachoenda kuwashauri kutokana na mradi huu akina mama wote na washauri walime waweze kupanda miti ya hewa ukaa kwa ajili ya kutuletea na kuwaboresha ndani ya familia yao kujipatia kipato kama pata chakula asasa kama matunda kuuza matunda na kujiletea kipato ndani ya familia kujiletea kipato kama kukata miti na kuuza mbao asasa kuinua kipato cha familia watoto kwenda shule na kujikwamua katika maisha yao. Huyu pia anatukumbusha kila ambacho tumetangulia kukisikia. Nini maana halisi ya ewa ukaa? Kwa ujumbe wako mfupi ni 0622738488. Nitaupitia hapa pale baadaye ambapo nitakuwa mwisho wa kipindi chetu. Kama wakala wao, ni kielezo tosha cha kuweza kuona rasilimali za misitu ya vijiji usika kadri ya uh, ulinzi makini na tija ya uhifadhi ambayo itatokana na malipo ya biashara ya ukaa. Kwa kwetu kama tuungane kilele cha siku ya leo ni mwanzo safari uh, safari ya matumaini ya uhifadhi. Hadi ina maana carbon inabaki ndani ya miti. Okay, sawa. Kuna carbon ndani ya miti kwenye msitu. Sisi tumeshapima tayari kiasi cha carbon ipo kwenye hizi msitu. Sasa kwenye eneo za vijiji wa metenga ineo za kutunza hii hifadhi tunajua kuna kiasi cha carbon sisi carbon Tanzania tunaenda kwa makompuni kule Ulaya na America ambao wanataka kusaidia vijiji na wananchi kupunguza uharibifu ya mazingira ninawahakikishia carbon Tanzania kwamba tutashirikiana kuhakikisha huu mradi unaendelea ambao leo tumeuanzisha kwa kuweka mkataba kwanza kwa kuhakikisha misitu yetu inakuwa salama kama kabo ni Tanzania tutashirikiana nao tunaamini tutaboresha vitu vingi sana sana kwenye elimu kwenye afya Nam huyu ni Maria ambaye ni miongoni mwa watu kutoka nje ambao wamekutwa katika maeneo mbalimbali wakizungumzia swala zima la climate change yani mabadiliko ya hali ya hewa ame anatupitisha kwa ufupi sana lakini kubwa zaidi analozungumzia ni swala la hewa ukaa ni namna gani limekaa na anatueleza namna kaboni na oksijeni ambavyo zina tafutwa kwa nguvu zote lakini anajaribu kueleza nini ambacho kinapaswa kupandwa anajaribu kufafanua zaidi kuwa nini lengo la kuwepo kwa ewa ukaa lakini pia bi Mary anatueleza kwa ujumla nini malengo ya dunia dunia inataka nini kwa sasa unajua kwamba Tanzania ni sehemu ambayo ibado ina maeneo makubwa ambayo tunaweza tukapanda hiyo miti ambayo inahitajika lakini mbali zaidi wanashauri tupande miti ya matunda tupande miti ya asili yani miumula miuwe na miti kama hiyo ambayo sasa hii miti itatusaidia sisi kupata kila ambacho tunakihitaji kwa mfano ukipanda mti wa matunda unapata faida mbili mti wa ma, mti wenyewe wanakuletea lakini pili huo mti unanufaika nao kwa kupata matunda lakini tatu wanakupa pesa ambayo inatokana na hiyo ewa ukaa yani unaletewa na pesa kwamba sasa huu mti wako kutokana kukua na kufikia hapa unapewa pesa 
Lakini Bimeri kama nilivyo tangulia kusema anatuelezea kwa undani. Kidogo ametumia ruga ya kigeni na hapa najaribu kuwafafanulia kila ambacho ameweza kukizungumza kidogo. So, my name is Maudi and I'm part of Acorn which is a, a organization in the Department of Innovation of the Rabobank. And so our goal of Acorn is to support small scale farmers to transition to agroforestry. And we do this by unlocking the voluntary carbon market for them and planting trees on their farms. And we work together in collaboration with Kaderes who is the local partner we work with and we really feel like our goal is to help small scale farmers get more resilience towards climate change. And we do this by planting trees and Kaderes is our local partner who is in contact with the small scale farmers and helping the transition to agroforestry and really making an impact. I think for me I really believe and think it's important that by planting extra trees by the support that they're getting from the finances we create by uh, the carbon credits that are generated by uh, growing trees on their uh, land that they really can make the transition uh, for a large scale. Um, how Acorn works is that we can measure the carbon cre that has been stored in trees by satellites um, so that we can measure how much carbon is being stored and then um, we can on the voluntary carbon market sell those credits and therefore let money flow back to the farmers and this is the most important thing to really get farmers um, ready and resilient for climate change but also create this extra revenue income and today we did the project council and this was for us a really important important uh, meeting and we hope that this will happen more than twice a year so we can really get the transparency and the uh, feedback from farmers and to really make um, hear what the bottlenecks are and the issues and that we can target those and uh, improve our program because this is all about farmers and we just really would like to uh, improve together in collaboration with Kaderes. Wow, thank you. <laughs> 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 <And> nice. <laughs> Sasa unaweza kujipumzisha mahali ambapo ni to live. Salama na uhakika. Huku kiburudika na muziki laini au kutazama picha na matukio mbalimbali kupitia screen kubwa zinazoonyesha vizuri. Sky Motel ni mahali pekee katika manispa ya Bukoba ambapo unaweza kupumzika katika chumba bora, kubwa, hewa safi na chenye huduma zote muhimu huku ukiwa na uhakika wa usalama wako na mali yako. Tupo Hamgembe jirani daraja la kanoni. Tunayo gadi nzuri na yovutia yenye upepo mwanana kwa ajili ya kupumzika, kupata kinywaji, chakula au kufanya shughuli zako. Na sasa tumeboresha parking ya magari eneo kubwa na lenye ulinzi saa 24 karibu sky motel bukoba ujipatie huduma ya malazi vinywaji aina mbalimbali moto au baridi nyama choma kuku choma ukiambatanisha na ugali au matoke yani ni wewe tu mwenyewe makanga ya kuku mbuzi au samaki na kadhalika supu ya kuku samaki mbuzi na ngombe ipo hapa ndo sky motel ndani ya bukoba ba ba